കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം താല്പര്യമുള്ളവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കും ദൈവം തന്നെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം വായ്പ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ പുരുഷാരത്തെ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നിയവരുമായി കണ്ടിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സലിഞ്ഞ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകിയാൽ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടന് യാജിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ യേശു കർത്താവ് കാരണം തൻ്റെ ജനത്തെ കണ്ടിട്ട് അവർ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇടയനില്ലാത്ത അപ്പോൾ ഉഷാരത്തെ നോക്കി പറയാം ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നവരുമായി കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ കുഴഞ്ഞവരെ ചിന്നവരുമായിട്ട് തളർന്ന് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നൊരു അനുഭവം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു സഭയിൽ സമാധാനമില്ല സ്വസ്ഥതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി അവിടെ സമാധാനമില്ല അവിടെ സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ല അടുത്തടുത്തേക്ക് ഓടിച്ച് എവിടോട്ടാ ഈ ഓട്ടം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാ ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മ ആ വചനത്തിലൊരു സന്ത ആ സന്ദേശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടും ഈ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവന് സമാധാനം ഉണ്ടാകണം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകണം സന്തോഷമുണ്ടാകണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രമേ ഇതിനു വേണ്ടി യേശു വന്നത് യേശുവിൻ്റെ സമാധാനം തരുവാനും സ്വസ്ഥത തരുവാനും നമുക്ക് നിത്യരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാകാൻ ഇവിടെ സമാധാനം ഒന്ന് തുടങ്ങണം ഇവിടെ ഒട്ടും സമാധാനമില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് വക കിട്ടണേ അപ്പം തളർന്നിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തി ജീവിതം ഇതിനകത്തുണ്ട് വേദനയോടും ഭാരത്തോടും അതിനകത്തില്ല അവരോടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് സംസാരിപ്പം കർത്താവിൽ ആത്മപ്രേരണ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില വേദഭാഗങ്ങൾ എടുക്കണം ഒരു അല്പം ആളുകൾ വേഗത്തിലായിരിക്കും ചില വേദഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ കൃപയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറിച്ചിടാമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്താൻ ഇടയാകട്ടെ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനമുണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം എന്നിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് ഞാൻ സംസാരം എന്നാ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ യേശുകൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് വന്നെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്നും കാരണം പരിശുദ്ധാലും വന്ന കാര്യസ്ഥനെയൊക്കെ തരുന്നൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കർത്താൻ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ച് കഴിയുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് പറയുന്നു എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടും ഞാനോ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തെ ജയിച്ച യേശുവിലാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ധൈര്യമില്ലാതെ കഷ്ടത്തിലും പ്രയാസത്തിലും കണ്ണുനീരോടും വേദനയോടും ആയിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാലം എന്ന് പകൽക്കാലം വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപാരം അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തിയും യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയും വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വ്യാപാരം അത് യേശുവിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വിശ്വാസത്തോട് ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും അത്ഭുതം കാരണം ലോകത്തെ ജയിച്ച ഒരു യേശു കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ഇന്നും പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇന്നും നമ്മുടെ മധ്യമുള്ള ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് പറയും പ്രിയമുള്ളവർ നിങ്ങൾ ബലപ്പെടും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് കഷ്ടമുണ്ട് കഷ്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനല്ല നിങ്ങളെ വീണ്ടും നിരാശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ല കഷ്ടത്തിനുള്ളിലും ധൈര്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള ചില വചനങ്ങൾ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവി
ആ ജയിച്ചാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിന്നെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ നസ്രാൻ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ളത് ആ അധികാരം എൻ്റെ മേൽ പകർന്നതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ജയമെടുത്ത് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടും കർത്താവ് സമാധാനം ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നയച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം ലോകം തരും ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സമാധാനം തരും യേശുവിന് മാത്രമേ ഒരു തത്വ സംവിധയ്ക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും തരുവാൻ കഴിയാതിരിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കാം നിന്റെ അകത്ത് ഒരു സമാധാനം ഇന്ന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദുഃഖം മാറും നിന്റെ വേദന മാറും നിന്റെ നിരാശ മാറും എപ്പോഴാണ് നീ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം യേശുവിന്റെ കാൽവരെ കുറിച്ചും മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്ത ആ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കാൽവരെ കുറിച്ച് തകർക്കപ്പെട്ട ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ അകത്ത് ജീവൻ വ്യാപരിക്കും അതാ യേശുവിന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ വചനത്തിൽ ആ ജീവൻ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കും മരിച്ചവനെ പോലെ കിടക്കുന്നു കിടക്കേൽ കിടക്കുന്ന ചിലതാണോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിന്റെ അകത്തൊരു ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ അത് പരിശുദ്ധാത്മ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മന ശക്തിയാൽ ആ നിറവ് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ആ പുതു ബലം നമ്മുടെ മേലെ നോക്കി എഴുന്നേൽപ്പാൻ കഴിയും ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു വശത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടും ഞാനോ ലോകത്തെ ജയിച്ചു വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാശം അവന് പത്മോസിൽ യോഹനാൻ വെളിപ്പെട്ടുന്നു യേശുവിന്റെ വെളിപ്പാട് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഈ കർത്താവ് എങ്ങനെയാ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു പോകും കർത്താവ് എങ്ങനെയാ പ്രതികരിച്ച് എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അതിജീവിക്കാം വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് ഈശ്വരനപ്പെടും ചില വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ അത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ സ്വർഗം മീഡിയാക്കട്ടെ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു നിങ്ങൾ അവൻ്റെ കാഴ്ചയോട് പിന്തുടരാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ച് വെച്ച് പോയിരിക്കുന്നു അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറയും ന്യായമായി വിരിക്കുന്നവെങ്കിൽ കാര്യം ഫലമേൽപ്പിക്കുക അത്രയേ ചെയ്ത് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാൽവരി കുറിച്ചിൽ കർത്താവ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാഴ്ചപാട് ഒരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് കർത്തവർ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിച്ചില്ല കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറഞ്ഞില്ല എന്താ ചെയ്യുന്ന ന്യായമായിട്ട് വിധിക്കുന്നവെങ്കിൽ കാര്യം പരമേൽപ്പിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഏതായാലും നിങ്ങൾ ജഡത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിനകത്ത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രതികരിക്കാതെ ന്യായമായിട്ട് വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം നിങ്ങൾ ഫലം മേൽപ്പിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ പൊന്നുതമ്പരാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയം ഏത് സങ്കീർണമായ വിഷയമാണ് ആ വിഷയം ന്യായമായിട്ട് വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് മേൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയും നാവടക്ക് മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവ് മാതൃക കാണിച്ചു കർത്താവ് മിണ്ടാതിരുന്നു വായടക്കിയിരുന്നു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന ആടിനെ പോലെ ഇരിക്കുമ്പോഴും മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നാവിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടില്ല ദൂതന്മാരെ ഇറക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജയം എടുക്കുവാൻ ജയോത്സവമായിട്ട് നിൽപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ പൊന്നു തമ്പുരാൻ കാണിച്ച അതിന്റെ പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിൽ പ്രസാദം നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് അടികൊള്ളുന്ന സഹിച്ചാൽ എന്ത് ദേശസുള്ളൂ അല്ല നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം അപ്പൊ ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം
നന്മ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദ കാരണം ഇത് കഷ്ടം അനുഭവിക്കണോ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പറ പകൽക്കാലം കഷ്ടം എനിക്കൊന്ന് ചിലതിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം അതിൻ്റെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറ എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ കഷ്ടത്തിൻ്റെ നടക്കും ഈ പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരോഗ്യം ദുഷ്ടം പറയുന്നു ദുഷ്ടൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും പ്രയാസപ്പെടുത്തുവാനും ഇടിവിൽ നിന്ന് ഒടുപ്പിക്ക് കളയുവാനായിട്ട് പദ്ധതി ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കും അതിനോട് ചിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും കാരണം മുന്തിരി വല്യയുടെ അനുഭവമൊന്നും ഉണ്ടായി ഗോശാലയിൽ ഒന്നുടയും പ്രവാചനങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രമോദിക്കും യഹോവയിൽ പ്രമോദിപ്പിക്കാൻ യഹോവയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ യോവിനെ പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുമോ പ്രിയമുള്ള ഇന്ന് പകൽ കാലം തീരുമാനിട്ട് ഈ കഷ്ടതരം നടക്കും ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിട്ട് ജഡത്തിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാവത്തെ കുറിച്ച് നാലിന്റെ ഒന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ആ ഭാവം തന്നെ ആയുധമായതിന് അപ്പൊ ആ ഭാവം ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവര ക്രൂശിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കഷ്ടം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതൊരു ഭാവമായിട്ട് അതൊരു ആയുധമായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ജയിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രിയമുള്ളത് ഒന്നിനോട് നിങ്ങൾ തോറ്റുവിടാനിടയിൽ നാലിന്റെ പതിനാറിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള ആ വാക്കിന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിയായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസിയായിട്ട് നീ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് നീ ലജ്ജിക്കരുത് കേട്ടോ അതിലൊന്ന് സന്തോഷിക്കും അത് മഹത്വമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുവാണെങ്കിൽ ദൈവം ഒന്ന് ഇച്ചയായിട്ട് ഇനി ധൈര്യപ്പെടാൻ കഴിയുക അഞ്ചിന്റെ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നിർമ്മതരായിപ്പീൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹോദര വർഗത്തിന് ആവക കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ പൂർത്തിയായി വരുന്നതെന്നറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമുള്ളവരായി അവനോട് എതിർത്തു നിൽപ്പിൻ എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വ കൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ചു ശക്തീകരിക്കും പ്രിയമുള്ള അവനോടൊന്ന് എതിർത്ത് നിൽക്കാം ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് പിശാജിനോട് എതിർത്തൊന്നുമില്ല അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടി ഓടി പോകുന്ന തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവനോട് നിർത്ത അവൻ അലറുന്ന സിംഹം അവൻ സിംഹം അല്ലെന്നേ അവൻ്റെ തല എൻ്റെ പൊന്നു തമ്പനെ കാൽവർ കൃഷി തകർത്തു കളഞ്ഞതാ അവൻ അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ നടക്കുക അവനെ ഭയപ്പെടാതെ ധരകത്തിലും അവൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടാൻ കാരണം പിശാചിന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടല്ല അവൻ്റെ മേൽ അവനോട് എതിർത്ത് നൽകുക അവനെ പത്സിച്ച് പുറത്തു പോകും പ്രിയമുള്ളവരെ അവനോട് ധൈര്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് ആളുകളിൽ എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് വലിയ വെച്ചും ഈ അതേ കഷ്ടങ്ങൾ ഒരു പൗലോസ് അബ്ബോസിലെ ജീവിതത്തിൽ അബ്ബോസിലിനായ പൗലോസിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം രണ്ട് തിമോതി മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവം സഹിച്ചു അതിൽ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവിനെ വിടുവിച്ചു എന്നാൽ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ഭക്തിയോട് ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ഭക്തിയോട് ജീവിപ്പാനാണ് നിങ്ങളും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ല നന്മ ചെയ്ത് സൽപ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് ജീവിപ്പാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്കിൽ ദുഷ്ട മനുഷ്യരും മായാവികളും വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും കൊണ്ട് മേൽക്കു മേൽ ദോഷത്തിൽ മുതിർന്നവരും മേൽക്കു മേൽ ദോഷത്തിൽ മുതിർന്നവരും ആ കാല ഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രിയമുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത് ഈ കഷ്ടതയെ ഓർത്ത് ഈ കഷ്ടതയല്ല നോക്കേണ്ടത് കാരണം കാരണം ഈ ഞൊടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടം സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുവാണെങ്കിൽ എത്ര അനുഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ആ പൗരോ സംഭവം ഫിലിപ്പർക്കൽ ലേഖനം അതിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോടെ ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്ചയിൽ ഇരിപ്പാനും സമൃദ്ധിയിൽ ഇരിപ്പാനും എനിക്കറിയാം തൃപ്തനായി
ആളുകളായി വന്ന കടഭാരങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞെരുക്കങ്ങളും അതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ കഷ്ടങ്ങൾ ഭാഗങ്ങളല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയോട് നിൽപ്പാൻ ജീവിക്കുവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഈ കഷ്ടത്തെ വേർതിരിച്ചറിയണം കാരണം നമ്മൾ മറുവശത്ത് കഷ്ടത്തിന് മേലും ആശ്വാസം തരുന്ന യേശുവാണ് കാരണം കർത്താവിൽ നിന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചു നോക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലം നീ വായ്പ വാങ്ങുന്നവനല്ല വായ്പ കൊടുക്കുന്നവനാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു നിന്റെ ദാരിദ്ര്യ മാറ്റം കഴിക്കണം യഹോവിയാൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവചനം പറയുമ്പോൾ യഹോവിയാൽ സമ്പത്ത് എപ്പോൾ നീ കൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളും വചനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കുമ്പോൾ യേശുവോട് പറഞ്ഞത് യേശുവോട് പറഞ്ഞു ഈ ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോരുത് നീ രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്ത നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായി അപ്പൊ നീ ചെയ്യുന്ന സാധിക്കണമെങ്കിൽ നീ കൃതാർത്ഥനായി നിന്റെ ജോലിയിൽ നിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിൽ കൃതാർത്ഥനായി നിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം അത് ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അത് ആത്മാവിൽ ജ്വലിച്ച പരിശുദ്ധ ആ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോൾ കാരണം നന്മ അല്ലാത്ത ചെയ്യരുത് ഒരനീതിക്ക് കൈവെക്കരുത് പരിഹാസയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ പോയി ഇരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ സങ്കീർത്തനം കേട്ടിട്ട് വായിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അനുഭവമല്ല പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഒത്തിരി വിശുദ്ധ ജീവിതം നടക്കുന്നവനും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പരിഹാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ കൃപ ചോർന്നു പോകുന്ന നീ അറിയത്തില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഈ കൃപ വലുതാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പൊന്നു തമ്പുരാൻ എന്റെ മേലും നിങ്ങളുടെ മേലും തരുന്ന അതിവിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നിത്തലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ ഈ പരിശുദ്ധനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നാളുകൾ ഒരു വലിയ വേർപാട് ആവശ്യമുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യണം നാവ് കൊണ്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യണം കാത് കൊണ്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യണം കരം കൊണ്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യണം ദൈവഹിതമല്ലാത്തൊരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണു പോകത്തില്ല ദൈവഹിതമല്ലാത്തൊരു വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ കാത് ഞാൻ ഇടം കൊടുക്കത്തില്ല എൻ്റെ നാവ് ചലിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീയിറങ്ങും എപ്പോഴാ സമയം ആ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കാം കാരണം ചോദിക്കും നീ മഹാവിശുദ്ധനാണോ അതിവിശുദ്ധനായിട്ടും അതിനീതിമാനായിട്ടും തീരാനല്ലവനും ദൈവം തന്ന കൃപമതിയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ തന്ന കൃപയെങ്കിലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക അത് കെട്ടുപാത സൂക്ഷിക്കുക ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാർ വിളക്കിനോട് ചേർത്ത് എണ്ണ കരുതിയതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒന്ന് എണ്ണ കരുതാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ധൈര്യം അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോലെ പലരും ചോദിച്ചു എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല നല്ല കൂട്ടായ്മ കിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം തൃപ്തിയുള്ള ഒരു സഭ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല ഏത് സഭയിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ കുറവുകളുണ്ട് വീഴ്ചകളുണ്ട് പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടി ഓടി നടന്നു കിടാം നിത്യത എത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഒരു സഭയ്ക്കകത്ത് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് നട്ട് നനച്ച് അത് വളർത്തിയ ഒരു നടുതലയായി മാറണം ആരെങ്കിലും സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്നു വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തി അവരോട് ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന് ഒരു ദൈവദാസന്റെ കൈക്കീഴിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാൽമീയമായ വചനം പഠിച്ച് ഭക്ഷണം പഠിച്ച് അവിടെ ആത്മീയ ഫല അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു വലിയ മേശ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പൊന്നു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് മേശമേലുള്ളത് മക്കൾ നിന്ന് തൃപ്തിയാകില്ല നീ മക്കളാണെങ്കിൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവൻ ദൈവ മക്കൾ അവൻ അധികാരങ്ങളും ആ മക്കൾ എന്ന പദവികളും നിനക്ക് വേണ്ടി സകലതും സഭയ്ക്കകത്ത് പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മയെ പകൽ കാലം വിളിച്ചു നിനക്ക് ജീവനും ഭക്തിക്കും ഉണ്ണാൻ ഉടുക്കാൻ വേണ്ടതല്ല സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു പക്ഷെ എപ്പോൾ പറ്റും ഒരു ദൈവദാസന്റെ കൈക്കിൾ ഒരു ഇടയന്റെ കൈകൾ താഴ്ന്നിരിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടോ അതോ തെറിച്ചു നടക്കുന്നു അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഒരിടത്തും സമാധാനം കിട്ടുന്ന യേശുവിന്റെ സമാധാനം ആരുടെ മേലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വിരൽച്ചോണ്ടുന്നു ഇന്ന് പകൽ കാലം ഒരു മടങ്ങി വരവിന് ഒരു യഥാസ്ഥാനത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ആലോചന പറയാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതെങ്കിലും സഭയ്ക്കകത്ത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന
പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവചനമുണ്ട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തെ കൃപ ഒൻപത് കൃപാവരങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ദൈവം ദാനമായിട്ട് തരുന്ന അത് നമ്മളല്ലേ ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്ന പക്ഷെ ഈ കൃപാവരം ആരും ചോദിക്കരുത് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു അത് നിനക്ക് ദാനമായിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവേശ്വൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവനോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവൻ വരം നൽകി ഇരിക്കുന്നു ആൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു പറയും എപ്പോൾ യേശു നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്നോ എപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വന്നോ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കഷ്ടമനുഭവൻ കൃപ അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ഭ്രമിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒരു അന്ത്യകാലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്ന സുബോധത്തോടു കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ബലപ്പെടുന്നു ഒന്നും അധൈര്യപ്പെടും ഒരു വചനങ്ങളും നമ്മളെ തളർത്തി കളയുവാനല്ല നമ്മളെ ബലപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും വചനം പറഞ്ഞ് ഒരാളെ കെടുത്തി കളയുവാനല്ല ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കാണണം നിത്യ നിങ്ങളും ഞാനും ഒന്നിച്ച് കാണണം ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത് തുടർന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് തിമോത്തി രണ്ടിന്റെ ഒന്നും മൂന്നും വായിക്കാം എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഖനത്തോടും കൂടി സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് വിശേഷത്താൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷപാതവും സ്തോത്രം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സകലത്തിന് മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നാം അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും പ്രസാദകരമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ അത് പ്രസാദകരമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയോടും കനത്തോടും കൂടി സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് നിനക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ സ്വസ്ഥത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ സമാധാനമായിട്ട് ആത്മീയത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാരൊക്കെ ശ്രമം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് മുട്ടിപ്പായിട്ട് ഈ അപ്പോസിലും തിമോദ്യോസിനും ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കരങ്ങളിലാവുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് നീർത്തോട് കണക്കെ തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ദൈവഹിതത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു കൽപ്പനകളും ഒരു ചട്ടങ്ങളും അഥവാ ഒരു ചട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറ്റി എഴുപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ എന്റെ നിങ്ങളുടെ മധ്യ കൊണ്ട് തെളിയിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിന് കഴി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അഭിഷിദ്ധന്മാർ എഴുന്നേക്ക് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് വൃദ്ധന്മാർ നിമിത്തമോ ഈ ആ കാലം ചുരുങ്ങും അന്ത്യകാലം എത്തുമ്പോ പീഡയുടെ കാലം വരുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിമിത്തം ആ കാലം പീഡയുടെ കാലം ഒന്ന് ചുരുങ്ങി കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്നെ കെട്ടുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷ അടുത്തു വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഞാൻ എത്ര അധികം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ഇതാണ് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇടയിലില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇന്ന് പകൽക്കാല യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വരട്ടെ വലിയവനായ യേശുവിന്റെ ആ ഇടയനായ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സ്നാനപ്പെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവ മക്കളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്ന് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആരാധിപ്പാൻ സ്വർഗം ഇടയായിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ ബലപ്പെടുന്നു ഒരു ദുഷ്ട ശക്തിക്കും നിങ്ങളെ തൊടുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഒരു കഷ്ടം വരുമ്പോൾ ദൈവലം കൂടി വെളിപാട് പുസ്തകത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ദുഷ്ടം നിങ്ങളെ ശത്രു പോരാടി നിങ്ങൾക്ക് അതിനപ്പുറം നിൽപ്പാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബലപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാം പക്ഷെ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് അകർത്താവുന്നു ഒരു നാഴിക നേരം എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ജഡം ബലഹീനമെങ്കിലും ആത്മാ ഒരുക്കമുള്ള പ്രിയമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മ ഒരുക്കണ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ഈ വാച്ചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കാൽവരി കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിലും ആ കർത്താവ് വീണ്ടും വരും ഇത് വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകട്ടെ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു അയ്യോ പ്രത്യാശയോട് കൂടി ഇരിക്ക
നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഇന്നുവരെ യേശുവിനെ അറിയാത്ത വ്യക്തി ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വചനം പറയുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസി എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷ നീ നിന്നിലൂടെ ആ നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷ നിന്റെ ബന്ധുക്കളോട് നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരോട് സംസാരിക്കണം അത് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ദൗത്യമാണ് ആരോടൊക്കെയോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ബാൽക്കാലം ദൂത് പറയുന്നു അതിന് മറ്റൊരു മാസ്റ്റർ വരത്തില്ല മറ്റൊരു ബ്രദർ വരത്തില്ല അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാട്ടും കൂട്ടി എടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആ പുതപ്പ് വീണുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ന് മുതൽ ആത്മഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ചാർച്ചക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ മേൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള തള്ളിക്കൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ഞാനും ആ ആത്മഭാരത്തോട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ നാളുകളിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഒരു പ്രസംഗ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ല പ്രിയമുള്ളൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധന തീറങ്ങുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ നിറവിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഒരൽപ്പസമയം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളോട് വലിയ ചെയ്യട്ടെ കരുണ കാണിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും കണ്ണുകൾ അടക്കാം യേശു കർത്താവെ നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാനോ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലി ചെയ്ത കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പ്രത്യാശയ്ക്കുള്ള ആ വചനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ അങ്ങ് കാൽവറി തകർക്കപ്പെട്ടു അങ്ങ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു കർത്താവെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടം ഒന്നുമല്ലെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ തരുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ജോഡി നേരത്തെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ലെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പോലോസ് പോസലിനെ കർത്താവെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും സന്തോഷത്തോടുകൂടി കർത്താവ് സന്തോഷം സന്തോഷിപ്പെന്ന് ഫിലിപ്പിന് പത്ത് പതിനാറ് പ്രാവശ്യം സന്തോഷിപ്പാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന അപ്പോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ പത്രോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ കർത്താവെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിരുവാൻ ഓരോരുത്തർ സഹായിക്കണമേ ആരെങ്കിലും പാർത്തപ്പെടുന്ന അവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമാധാന സ്വസ്ഥതയും കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നത് എല്ലാ അപ്പോസലന്മാർക്കായിട്ടും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും എല്ലാ സുവിശേഷന്മാർക്കും എല്ലാ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്കും ഇടയന്മാർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തണം ശാക്തീകരിക്കും കർത്താവെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അത് ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഈ ദേശത്ത് ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരത്വം ഇറങ്ങുന്ന നാളുകളായി മാറിട്ട് കർത്താവെ അല്ലെ ആദ്യമോ നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവെ മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ ഇറങ്ങിയതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭകൾക്കകത്ത് ഇറങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അപ്പോസൽ മാലിക്കൂടെ ചെയ്ത പോലെ അത്ഭുത വീര്യപ്രവൃത്തി കാണാൻ ഞങ്ങൾ സഹ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൃപയ്ക്കാസ് കേട്ട പ്രിയമുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൗഖ്യവും മനസ്സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി സ്വത്വം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ആ സ്വത്വം യേശു പെണ്ണാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ തീർമാനമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഗ്ലോബൽ പ്രൈ ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം വലിയവ ചെയ്യും തീർമാനം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം വ്യാഴാഴ്ച ശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പർ വിളിക്കാം ആത്മാർത്ഥ പ്രായം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ ദൈവം നിങ്ങളെ രക്തകോട്ടകൾ മാറിക്കട്ടെ God bless you. Kalugalere kore valudi poi Urikkelu moyerilla ennu ninachu Ende ninavugal devam maathi eludi Inne kaal valuduva nidavannilla